14 Uhr und damit herzlich willkommen am Freitag bei MDR um 2. Ihnen einen schönen guten Tag. Und das sind einige unserer Themen heute. Der Tod eines 48-jährigen Mannes in Zörbig beschäftigt seit heute das Landgericht in Dessau. Angeklagt ist die Ehefrau des Opfers. Die 44-Jährige soll den Mann in der gemeinsamen Gartenlaube niedergestochen und einfach seinem Schicksal überlassen haben. Auf einer Mülldeponie in Griesbach im Erzgebirgskreis ist heute Morgen ein Feuer ausgebrochen. Gegen 6 Uhr haben sich Müllberge in einer großen Halle entzündet. Es kommt zu einer starken Rauchentwicklung und der Qualm zieht durch das gesamte Schopautal. Es hat viele Menschen erschüttert, was sich im Juni vergangenen Jahres in Altenfeld bei Ilmenau abgespielt hat. Ein Vater stach mit einem Messer mehrfach auf seine Kinder ein. Zwei kleine Söhne starben und ein weiterer überlebte schwer verletzt. Heute nun wurde im Prozess um dieses Familiendrama das Urteil gegen den 28-jährigen Mann gesprochen. Und jetzt schauen Sie sich dieses Schild hier mal ganz genau an. Es zeigt einen Punkt des sogenannten Stadtplans des Verbrechens. Zunächst hing es in der Chemnitzer Innenstadt und jetzt hängt es bei der Polizei. Loch an Loch und hält doch, könnte man beim Anblick so mancher Jeans heute meinen, die das ein oder andere Bein eher spärlich bekleiden. Das gab es schon mal, wie so vieles in der Mode. Aber trotzdem wollten wir mal wissen, wie kommen die Löcher und Falten in eine niegelnagelneue Jeans? Ein glückliches Schwein heute am Freitag, den 13. Und vom glücklichen Schwein jetzt zur angeblich dummen Ziege. Denn immer wieder steht die Ziege als Synonym für nicht gerade einfache Mitbürger. Und dabei sind Ziegen durchaus intelligente Tiere und nützlich. Und sie liefern leckeren Käse, zumindest finden das einige Menschen. Und diese Geschöpfe haben sich auch in das Herz von Sylvia Puchta aus Jonaswald im Altenburger Land geschlichen und haben so deren ganzes Leben komplett verändert. Und am Wochenende geht es auch in Jessen rund und zwar beim großen MDR Frühlingserwachen. In nur sechs Stunden in Jessen unsere Reporter Jan. Wie ist die Lage am Schwanteich? Noch ganz entspannt oder schon ent angespannt? Na ja. Mit Petrus telefoniert, das wird super morgen. Vielen Dank Jan und toi, toi, toi. Wir drücken ganz toll die Daumen. Super. So und jetzt sehen Sie hier nochmal aktuelle Beiträge unserer Sendung kurz und kompakt. Es ist eine große Freundschaft zwischen Gorilla-Männchen Bolingo und seiner Tierpflegerin Rachel Hale in einem Tierpark in Florida. Ob er Frühsport macht, das wissen wir nicht. Äh, fit sieht er jedenfalls aus, der Schauspieler Winfried Glatzeder. Vor 45 Jahren feierte die Legende von Paul und Paula Premiere. Und der Film ist ja heute ein DEFA-Klassiker. Angelika Domröse und Winfried Glatzeder wurden DDR-Superstars. Und selbst die Kanzlerin outete sich als Fan und erklärte den Film zu ihrem Lieblingsstreifen. Ja, und heute Abend ist er auf dem Riverboat ab 22 Uhr hier im MDR. 16 Uhr geht's los bei MDR am 4 und wir schalten zu Peter und Christian. Alle Töpfe und Pfannen schon bereitgestellt? Ja. Oh ja, das stimmt doch überhaupt nicht. Steht nicht Nein, außen. Bis jede später. Menge ja. Koffein und Adrenalin. Dankeschön euch beiden. Tschüss. Tschüss. Der Frühling ist nun endlich in vollem Gange und auf den Wiesen und Feldern blüht es in allen möglichen Farben. Und das lockt auch ganz besondere Feinschmecker an, die mit ihrem Summen die...